Bienvenidos a una nueva provincia. Estamos entrando por la Ruta Nacional 141. Nos estamos dirigiendo a Chepes. Más que nada por problemas de combustible. Eh, estábamos buscando IPF porque no encontramos una sin tener un poco de miedo. Así que nos estamos dirigiendo allá para poder eh, cargar combustible. Y le vamos a mostrar el estado de la ruta del ingreso con el límite de San Luis. Eh, está un poco, <ríe> un poco desbordada. Seco. Un lindo paisaje, pero no sé si se nota que pareciera que no pasa nadie por acá. Es preocupante esto. Si te querés orillar por algún motivo, cuidado con los flujos. Miren. Justo ahora está un poco más bajito de este lado, pero esto de. No, mira, nos llega hasta la ventanita. No se ve nada. Acabamos de entrar a la ruta nacional 79 y miren cómo cambió nuestra ruta, o sea, súper lisito, vamos más tranqui. <ríe> ¿Cuántos kilómetros habremos hecho? Y son ciento y pico, más o menos hicimos 60 kilómetros. Con la ruta en el estado que mostramos. Esto hacen las teles de Tuani, que lo utilizan, utilizan lana de oveja. Bueno, ya estamos listos para hacer ruta. Nos estamos yendo para Patkia. Estuvimos una noche acá en Malanzán. Así que, a darle. Estamos yendo con un lindo paisaje. Pero Lucy va tosiendo un poco. Va tosiendo un poco y en el medio del camino, cuando queríamos hacer una recolección de piedras, se quedó. Se quedó, se quedó, estaba ahogada, estaba ahogada. Yo, mi hipótesis más segura es que el combustible acá es un asco y viene padeciéndolo. Acá hace como, como que reacciona. Así que bueno. Cuando le cambiemos el aceite y demás, vamos a ver cómo están los filtros, seguramente van a estar hechas la miseria. Pero ya nos dijeron que el combustible es medio malo para esta zona. Nos estamos dirigiendo a Los Colorados, a una reserva provincial. Miren, a ver si se ve nuestra vista. O sea, es como... Hay... Inclusive allá en el fondo hay varios cordones montañosos. Llegamos a Los Colorados. Acá llegamos así <risa> Allá en esa subida la empuje para ver si arranca No quiso Así que Vamos a ver si podemos sacar La boca La boca del filtro ahí del carburador Que no sabemos Qué onda, si es el combustible Qué... El año pasado tuvimos estos mismos problemas medios técnicos por La Rioja. Ahí salió. Lo peor de todo es que no podemos abrir ese porque tenemos rota la manejita. Así que se nos está complicando un poco todo. Lo haremos. No hay chance. No, le pone una mugre por ahí. En menos de media vuelta. Estamos teniendo una pérdida bastante heavy de aceite. Así que estamos cargando aceite cada cuánto, unos 100 kilómetros. Vamos. Bueno, luego de ponerle aceite, vamos a ver. Dale. Está muerto. Bueno, y 
justo se acaba de acercar el guía acá de los colorados donde ingresamos más adelante está el pueblo nos comentó que esto solo se puede hacer con guía que la excursión básica que es con vehículo que dura una hora más o menos está a dos mil pesos por, pe por persona eh, igualmente se puede acceder hasta el pueblo nosotros hoy con estos problemas tenemos que hacer un par de cosas en Lucy y no tenemos el dinero pero es muy lindo toda la formación que vimos allá porque se ingresa por ese puestito y para el fondo como se nos hizo tarde decidimos almorzar acá en la entrada de los colorados cuatro y media una almuermerienda <ríe> y ahora vamos a ver si Lucy quiere seguir ruta chan chan Ay, está la loca. Hasta en algún momento los colorados. Nos vamos a Pichingasta. Pichingasta. Próximo pueblo de La Rioja. Dejamos Michigasta. Miren, cada Pasamos vez está. Pasamos a Nono y ahora estamos llegando a Chilecito. Pinocito, pinocito. Estamos entre medio de las montañitas. ¿eh? Miren allá, a ver si se ven las lucecitas. Vamos a ver si llegamos al centro turístico de. No, información turística de Chilecito. A ver si podemos hacer noche. Y o si no, a ver dónde. No nos han dejado hacer noche ahí en el turismo porque está la caminera cerca, así que nos mandaron directamente IPF o al parque. Con las caras de dormidos, <ríe> porque recién salió el solcito y está calentando. Miren, había sido que sí, que era lo que veíamos en la ruta. Vinimos a la Segura, como dijimos ayer, a nuestros amigos la IPF. Así que ahora vamos a ir a conocer un poco el parque. Bueno, quiero que vean allá, dejamos a Lucy. Este es su parque. Y miren la vista que tiene. O sea, es hermosísimo. Estamos con la sushi aventurera. Vamos, dale. Bueno, allá entre medio de otras combi dejamos a Lucy. Vinimos al Cristo del Porte Suelo. Vamos a ver si hacemos esos 200 escalinatas. ¿eh? <ríe> sí, 200. Son, son 200 Así escalinatas que... que se hicieron por el bicentenario. Si escuchan nuestra respiración, ya empezamos. <ríe> <ríe> Vamos, equipo. Llegamos a la cima. Miren el Cristo. Ah, oh, no me dijo. Ahí está el Cristo. 16 metros tiene. Lo que el Cristo. Y miren la vista. Se ve la ciudad y se ve todo. Después de un fin de extra large de ventas, nos estamos yendo a conocer Chilecito. Nos estamos yendo con los chicos de Reverdecer a la estación 2. Ahí le vamos a mostrar lo que es el paisaje. Bueno, miren chicos, cuando se pone en funcionamiento el motor allá adentro, hace andar el eje que sale ahí arriba a través de la pared y acá tiene el enganche en el mismo engranaje, lo cual que esto es lo que hace la rotación del cable, ¿sí? Por ejemplo, si bien también esta gente cuando ellos lo ponen en funcionamiento, querían ver en qué condiciones se encontraba. Si bien ellos veían que los carritos o las vagonetas a mano derecha descendían cargadas, a mano izquierda subían vacía. El cable tenía este pequeño movimiento, lo cual no lo tenía que tener porque las vagonetas se descarrilaban y el material o el mineral quedaba a mitad de camino. Por eso este ingeniero alemán de 25 años que fue el bocho de todo lo que ustedes también están escuchando, ¿sí? 
implantó lo que es la torre de tensión, lo cual que esto lo van a ver cada mil metros, ¿sí? De acuerdo al pendiente de bajada y el peso del cable, van a ver simple, doble o triple. ¿Cómo era el funcionamiento de esto? Sin ningún tipo de botón y sin ningún tipo de personal, automáticamente, solo al sentir el andar y el peso del cable, solito, subía y bajaba como un pequeño elevador y hacía que el cable trabaje con la misma tensión. Automáticamente, solo. Por eso decimos que era demasiada cabeza para esa época, ¿sí? Todo manualmente, ¿sí? Todo como si fuera una pequeña vía de tren. A donde ellos lo querían hacer, los nervios lo hacían de esa manera, ¿sí? Esto parece simple y sencillo, ¿cierto? Pero para esta época era demasiada tecnología. Y al pesar que hoy también estamos rebalsados de tecnología, no queremos o no podemos hacer algo parecido como esto, ¿sí? Esas vagonetas, más allá que servían para traer agua, leña y minerales, también servían para el transporte de los mineros. Hoy ustedes 35 kilómetros en un vehículo particular lo hacen en 25 media hora. Esta gente tenía 4 horas de subida y 4 horas de bajada. Pero al pesar que es un cable muy lento, es un cable de mucha fuerza, ¿sí? Porque tenía que soportar 45 toneladas diariamente a peso bruto o a roca que descendía todos los días. Y de acuerdo al tamaño de la vagoneta, descendía entre 45 a 50 vagonetas diariamente con ese peso. Esta obra también, al pesar que va por sobre el cerro, también está calificada como uno de los lineales más perfectos, ¿sí? Si ustedes se paran acá, van a ver un solo lineal hacia arriba. Y si después se paran allá en la puerta de la oficina y miran para abajo, van a ver exactamente lo mismo, una sola línea recta hacia abajo, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué, ¿a qué altura se encuentra la mina? La mina se encuentra a una altura de 4.603 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la ubicación de la mina? ¿Ven esos dos cerros bien altos que están allá arriba que forma como una pequeña B corta? Justo en el medio se ve como un pequeño pico de pirámide. A esta altura se encuentra la mina. Bueno, después de una charla, un olor a sufre ahí en, esta, en este sector. Miren lo que es, cómo se ve todo con... Mientras está nublado, a ver, miren, allá se le ve a las combis, a las casitas. De acá se le ve a las tres juntas. Bueno, y miren, esta es la subida y allá se ve toda la ciudad de Chilecito. Y a ver, justo en aquel sector, en ese puntito, está el Cristo donde estuvimos subiendo y conociendo. Nos estamos yendo a conocer la Unión de los Ríos. Miren, esa es la ruta que hicimos. Allá van los chicos. Y supuestamente ahora de la rotondita es para el otro lado. Es como que saliera el sol de entre las montañas. Hicimos cuánto? Dos kilómetros de pavimento y volvemos a entrar a Ripillo. Así que vamos a ver si están... Ah, sí están allá los chicos. Está la comisita. Y ahí viene Lucy. Bueno, acá es un equipamiento rápido. Porque hace mucho frío. Me explicaba el guía que allá en la cima hace, en esta época, unos 20 grados bajo cero. Así que imagínense por qué está nevado. O sea, lo que es este paisaje. Mira, ya creo que están los chicos. Es un frío. 
si no me caigo en el camino Mira lo que es Y ahí venimos, así que ahí podemos pasar Pero miren todo esto todo. Y acá se ve otro color de río Acá le tenemos a los Selchi amigos viajeros Eran los chicos de reverdecer Aparte de la unión de río nos encontramos de vuelta con los chicos ah. Tengo que ser pavo. Miren lo que es eso Literal Que no sé, parece de mentirita El agua está entre celeste y blanca Y esta es la unión esa es Impresionante Bueno, vieron que hicimos la unión de río, hicimos noche acá en este sector y es hoy que tenemos un amiguito. Estuvo rondando toda la mañana algún personaje ahí afuera, ahí le mostramos quién es. Es una cola, está nuestro amigo burrito, la foto está Santi y luego la para allá. Bien. Tenemos este panorama. Hoy va a ser una tarde cita de trekking. Bueno, estamos listos para conocer lo que es la quebrada de la, la, la Laguna Negra. Se supone que son 5 kilómetros como 8, así que vamos a ver cuándo, cuánto es y cuándo llegamos. Primer obstáculo logrado. Vamos a pasar ese rollito y vamos camino. Con ese precioso paisaje arrancamos camino. Dice que es 5,8. Vamos a ver. Miren lo que es. Alma sushi, macho. Quebrada de las aguas negras, tomamos la alternativa número 2. <ríe> Todos dijimos derecha, así que vamos por la derecha, costeando el río. Ahora lo van a ver, el río nos está bordeando, que sería el río con cal... ¿Con qué era? ¿Río con...? ¿Aguas negras? Sí, pero de... No, esto sería el río blanco. O oh, semiturquesa. Miren lo que es esto. Esto es lo que le decía. Qué precioso. Al parecer nuestra intuición no es aceptada porque ahí está el agua. Sushi aprovechó y se dio un baño. Vamos a hacer para la izquierda. Ya venimos haciendo. Mira. Eso es identificatorio que estamos yendo bien. Más bueno. o oh, menos media hora ya hace, ¿no? Estamos caminando. Echamos agua. ¿Buena señal? Es muy buena señal el escuchar eso. Caída de agua. Por allá se marcan los pichis. Parece como más, más color blanco que celeste el agua. Vean lo que es esto. Venimos cruzando la quebrada, se escucha el agua, es impresionante. Qué bello, qué bello nuestro país. Allí ya se ve el cordón de Famatina. Ya van los chiquis y miren el color del agua. El color del agua acá es bien verde, te diría yo que parece un onyx mármol de San Luis al que conoce. Hicimos un pequeño desvío y de vuelta se ve la unión de lo que es el... Río Amarillo y el Río Negro, Río de Aguas Negras, es muy salvado. ¿Quién pregunta? Dale, pregunta, Chulito. Pregúntale. 
Well. Hola. Consulta, la cascada queda muy lejos. Y más o menos, como ustedes caminando, no tanto, media hora. No, no tanto, 40 minutos. De hecho, va por el camino. Sigue el camino, no. Sigue el camino. Sí, cuando ustedes lleguen, van a llegar ahora eh, a un portón. Hay una bandera de Argentina. Buenísimo. Ustedes sigan el camino, cuando doblan a la derecha, la está la cascada y se la ve. Es imposible perder. Bueno, gracias. Hemos pasado la tranquera ante todos los cartelitos. Ahí vemos que hay un, ¿cómo se llama? un candado, pero bueno, ahora en este momento está abierto. Y estamos a unos 1800 metros sobre el nivel del mar. La bandera que linda la que tenemos. ¡Epa! Clavaron bandera argentina. No lo podemos creer. Ay, estamos muy cerca. Ahí se ve la cascada. Qué hermoso, qué hermoso. Vamos a buscar un camino alternativo, aunque las Masco se fueron y un compatriota también se fue para allá. Vamos a tratar de ir y dar la vuelta. Por suerte no hay agua por este lado. Se nota que me imagino cuando deshiela de, en verano y demás. Ven allá está. Ya se siente, ¿eh? Se siente el clima. Vamos que llegamos. Wow. Todo lo vale. El paisaje. Vamos a ir por arriba nosotros. ¿Qué les parece? Qué hermoso. Hemos llegado, gente. Mira lo que es impresionante. Tiene dos vertientes, como que cada una canaliza a través de esta vertiente. Viene y desemboca en todo un tubo, del cual lo veníamos bien, no sabemos qué era, que da alimentación a otras vertientes. Después del matecito, ya se está haciendo de noche, así que miren las nubes allá. ¿Nos volvemos? Y así vamos la patota. Vamos, vamos al retorno. Llegamos, llegamos de noche, me parece. Chulita, ¿cuánto hicimos? Desde donde estábamos parando, 6 kilómetros, 4 hasta llegar allá. Así que ahora tenemos que hacer eso de vuelta, 6 kilómetros. Vamos, que podemos. Vamos. Así vamos. Ya casi que no se ve. Allá vienen los chicos. Nos acompaña la luna, pero está bastante oscurito ya. Así estamos llegando, 8, 8. De la noche. Ya se hizo muy de noche. Pero llegamos. Ahora viene la complicada. Ya se le ve los ojitos. Pero acá. Eso. Vení, Eso. quería la bota. Ahora sí, llegamos al rancho. Llegamos. <risa> Qué placer igual. Toda la constelación para nosotros. Sí, no saben que se. Llegamos bueno, ahí se ve la luna. A ver. No, ni a palo, pero hay un par de estrellas. Y encima tenemos más vecinos. Bueno, y ahora a descansar.